jina naitwa Kamis Filfithani ni meneja huduma kwa Teja katika mfuko wetu wa hifadhi ya jamii Zanzibar. Karibuni katika kipindi chetu cha ZSF na huduma zake. Idara ambayo tunasimamia mimi ya huduma ni idara ambayo ina ishughulisha na kazi kuu nne ambazo zimeanishwa ndani ya sheria. Kazi ya kwanza ni ya usajili kwa wanachama wote kuhakikisha kwamba wanasajiliwa. Kazi ya pili ni kuhakikisha kwamba tunakusanya michango na taarifa za wanachama hasa zinahusiana na michango. Na kazi nyingine ambayo ni muhimu kufuatilia kwa wale wajiri kwa sababu mmoja au nyingine pengine hakuweza kuwasilisha au hakuweza kuwasajili wanachofanya kazi wake kuhakikisha kwamba wanawasajili na kuwasilisha michango ipasavyo. Na kazi ya mwisho ambayo inasimamiwa na idara yangu ni kazi ya ulipaji wa mafao kwa wanachama wote ambao wanastahili kupata mafao kutegemea na aina ya fao lililo ainishwa. Sasa nadhani ningeeleza ufupi kwa kazi moja moja ambazo zimeanishwa hapa. Kwenye kazi ya usajili kwa mujibu wa sheria kama siku sasa nadhani kifungu cha 17 imeeleza kwamba mfanya mwanachama mwajiri mwajiri ambaye ni mwanachama mchangiaji anatakiwa jisajili ndani ya mfuko ndani ya siku 14 baada ya kuanza shughuli zake au kumwajiri mwajiri wa ambaye alipaswa asajiliwe ndani ya mfuko huo vile vile mwajiri huyo anatakiwa afuatilie usajili wa wajiri wa wake ndani ya kipindi hicho hicho na kazi hiyo yote ni jukumu lake yeye kama ni mwajiri kosa ku, ku, kumsajili mfanyakazi ndani ya kipindi hicho maana kitakuwa ni kosa la sheria na lina adhabu ambayo itafuatiliwa na kuhakikisha kwamba hiyo unajitekeleza kama ipasavyo. Wakati tunazungumza sasa hivi tuna jumla ya wanachama wasiopungua 95,000 ambao wamesajiliwa katika mfuko huu na waajiriwa wasiopungua 1,800 mpaka mwaka 2019 tunapozungumza. Kama nilivyoeleza awali nadhani kazi nyingine muhimu ni ya ukusanyaji wa michango ambayo hii inahusisha pia na kuweka kumbukumbu za taarifa hizo na michango nayo pia inaongozwa na sheria na nadhani imeelezwa katika kifungu cha 16 cha sheria kwamba kuhakikisha kwamba mwanachama mwajiri anawasilisha michango katika mfuko ndani ya siku 15 tokea kumalizika kwa mwezi unahusika hii na maana kwa michango inahusika mwezi wa Juni amewasilisha katika mfuko ikifika hapo tarehe 15 ya mwezi wa Julai imewasilisha katika mfuko na kutokufanya hivyo kama tatizo la sheria nalo litakuwa ni kosa na lina adhabu ambayo imeelezwa ndani ya sheria hiyo Jambo jingine ambalo linalisimamia ndani ya idara yangu ni swali lazima la ufuatiliaji kwa maana ya inspection na ukaguzi. Hii ni kazi muhimu kidogo kwa sababu bado ni matokeo kwa kisheria na ambayo ni ya lazima kutojitokeza waajiri na waajiriwa wengi ambao hawataki kufuata matakwa ya sheria hii inabidi tuwafuatilie na kuinforce sheria. Kwa hivyo hapo ni kinaingia kitengo cha ukaguzi na usuluhishi. Ambacho hicho kinafuatilia na kina aina tatu za ukaguzi na ufuatiliaji. Ya kwanza ni ufuatiliaji wa kawaida na ambayo ni kazi yetu ya kawaida inafanywa kila wakati kumwenda kumwangalia mwajiri kwamba michango alikuwa anawasilisha ili ipo sawa pengine wanachama wake wote kweli aliwasajili na wote anawachangia kwa kiwango sawa wote anawakata kwa kiwango kinachostahili ukaguzi huu tunaweita ni ukaguzi wa kawaida kwa maana routine tunaofanya kila siku na ukaguzi mwingine ni wa ufuatiliaji zaidi huu unahusika kwa mwajiri ambaye kwa sababu moja au nyingine alikusha kuonesha tatizo au kosa ambalo lilijitokeza wakati wote ule kabla ya kufuatilia kwa mara ya nyingine kwa hiyo tunafuatilia sasa ile ambayo lilionekana kama ni kasoro tunafuatilia kuhakikisha kwamba halijirejei au makosa yale yamerekebishwa na mwajiri kuweza kufuata sheria ipasavyo na ufuatiliaji mwingine kwa maana jambo nyingine la mwisho la kwenye ukaguzi ni swala lazima la usajili ambayo tunaita ni survey hii tunakuwa ni ukaguzi maalumu kwa kufuatilia wajiri wapya kuhakikisha kwamba wajiri wao nao wanasajiliwa na mwisho wa siku waweze kuanzisha michango yao ipasavyo katika mfuko kazi nyingine ambayo ni muhimu baada ya kusajili na kukusanya michango ni kuwekaji wa kumbukumbu ambayo zote hizi zinasimamiwa na idara yangu na kumbukumbu zinawekwa katika utaratibu wa makaratasi na kwenye mifumo ambayo tumeainishi tulikuwaepo katika mfuko wetu na katika kuweka taarifa hizi lazima mfanyakazi amewasilisha taarifa zake zinohusiana na usajili akiambatanisha na vibandisho vyote vinavyohusika na michango ile imeletwa electronically na kuna maafisa ambao wataingiza kwenye account za mwanachama mmoja mmoja na tunaahidi kwa wanachama wetu wote kwamba taarifa hizi zitapatikana ndani ya siku 15 tu baada ya kulipwa mshahara wa mwanachama husika na taarifa hizo hizo hazina haja kuzifata katika ofisi yetu nadhani zitakuwa zinapatikana katika teknolojia iliyopo kwa kutumia mobile app na teknolojia nyingine yote kwa kutumia message na kuangalia kwenye website 
na hata kama taarifa zako hazijakaa vizuri unaweza ku complain kupitia utaratibu huo huo hasa kwenye mobile application kazi ya mwisho ambayo ni muhimu si kwa unini wake lakini ya mwisho kwa sababu ndio ilivyokana ndio mwisho wa uhusiano wetu sisi na mwanachama ni malipo ya mafao ambayo malipo ya mafao imeelezwa katika section ya 26 sheria kama usijakosea na mafao tunayozingatia yapo ya aina tano na matatu kati hayo ni ya muda mrefu ikihusisha mafao ya uzeni ambayo inajumuisha kima mgongo na pension na fao jingine ni la ulemavu na fao jingine ni la urithi kwa yule mwanachama ambaye amefariki maana yake urithi wake aweze kupata zile stake zilizokuwa zinamhusu yule ambaye alikuwa anafanya kazi wakati katika uhai wake kwa hiyo kwenye maeneo haya hisabu zake zimeelezwa katika jadwali nambari moja ya sheria yetu lakini kiufupi kwa fao la uzazi nalipata, nalipata mwanachama bila kuchangia miezi sitini na anaweza kulipata mtu ambaye amestaafu ndani ya miaka 55 ni umri wake mpaka miaka sitini na tunamlipa kinywa mgongo baada ya kukamilisha taratibu zote na kufikia ile kipindi chake cha mwisho tunaahidi kwamba tutaweza kumlipa kinywa mgongo ndani ya siku 30 kwa maana mwezi unaofuata hawezi kusubiri mshahara tayari atakuwa anapata pension zake na zile pension ambazo zitakuwa zinaendelea tutahakikisha kwamba tunazingiza kwenye account za wanachama wetu ifikapo tarehe 15 ya mwezi husika kwa maana katikati ya mwezi pension yao yameza kuipata kwa sababu pension ni jambo muhimu sana ni sasa kwamba ina replace mshahara wa mtu kabla ya kustafu kwake alikuwa anapata mshahara kwa kukosa kwa mshahara lazima pension ipatikane kwa wakati sasa tumefanya sisi siku ya tarehe 15 kuepusha kwa siku tano watu kwa wakati mmoja katika mabenki kipindi kile katika kipindi kile cha mshahara kwa hivyo sisi tunalipa mapema zaidi kuhakikisha kwamba mtu anapata pension yake aendelee na maisha yake ya kawaida nadhani jambo jingine kwenye mafao haya ni fao la ulemavu ambayo linalipatikana kwa mtu ambaye kapata ulemavu utomfanya asiweze kufanya shughuli zake za kujiendeleza kimaisha lakini hili linathibitishwa na madaktari na bila kuthibitishwa madaktari sisi tunafanya taratibu na kuhakikisha kwamba tunamlipa mafao yake anastahili na fao nyingine ni la fao la urithi ili nalipo kwa mwanachama ambaye amefariki na tunawalipa kwa wale ambao wanastahili urithi huo na tunaziwasilisha kwenye taasisi ambazo zinasimamia urathi kwa hapa Zanzibar ambalo kwa Islamu ni zileka kama sheria ya wafu na mali ya maana na kwa mtu yote ambaye mwenye imani tofauti ndio kwa Kiislamu tunawasilisha katika wakala wa usajili wa mali na na mali za serikali zilikuwaepo katika msajili wa mali na mali na pamoja na makampuni ambao huko hataweza kugaiwa urithi kwa mujibu wa staiki za watu ambao walikuwa na staiki urithi wa mwanachama husika hizi hasa ndio kazi muhimu lakini nilikuwa nataka kueleza jambo jingine muhimu kidogo kwenye huduma nadhani nimeeleza kwamba tunalipa pension lakini pension hii ili uilipe watu kwa sababu tunaingia kwenye account zao kwa hivyo tunafanya utaratibu wa kuwa hakiki wa staff wote kwa mwaka tuna uhakiki mara mbili na nahakikisha kwamba na uhakiki ifikapo mwezi wa Januari mwanzoni mwa mwezi wa Januari na mwanzoni mwa mwezi wa Julai kusita kuja mtu kufanya uhakiki maana yake sisi tutazuia pension yake kawaida miezi sita tunailipa tu lakini kuja kila miezi sita tunakuja kumhakiki kuhakikisha kwamba mwanachama wetu ambaye tunamtilia pension yake bado yupo ili tuendelee kumlipa ni sasa kwamba mtu anaenda kazini ndo maana analipwa kwa hiyo sisi kwa sababu haji kazini kwa kuja kazini kwetu tunamtaka kila miezi sita aonekane ili tuendelee kumlipa mwanachama husika haya nadhani baada ya kueleza haya ni sema tu wa, wale wa, wanaotuangalia kwenye vipindi vyetu asanteni sana kwa kutuangalia katika kipindi chetu hichi za DSSF na huduma zake na vile vile msisahau kwamba ZSSF na huduma kwa ajili ya maisha yako ya sasa na mafanikio yako ya baadaye ya maisha asanteni